你说这些山民的话，这怎么想着在这犄角旮旯来修一个这种饭馆的？有屁！咕咕雷达咪识图的小可爱们，大家好，我是你们的 U P， 欢迎来到我的频道。在你们心里哈，最具有特色的餐厅是什么样子的呢？是能够观览到山顶的一览众山小，还是能体会到海底的鱼翔浅底游呢？看看我前面的崇山峻岭啊！现在呢，我是在瑞士的阿尔彭策州。一五年的时候呢，国家地理杂志评选了十九家全球最具有特色的餐厅，而他们排名第一的餐厅就在我身后的山顶上。这家餐厅所处的阿尔彭策州呢，主要都是以丘陵为地貌啊。当然呢，因为是在瑞士，也不乏有这样连绵起伏的山脉。这里同时也是滑翔伞爱好者的天堂，每年吸引了非常多的滑翔伞爱好者来这里飞翔，好自由，像鸟一样。阿尔彭策州呢是瑞士最小的行政州哈、啊，这里以山间美景还有这样的田园风光为特色。这个山呢海拔大约有一千六百米哈、啊，你要不呢花一整天呢走上去，要不就像我这种聪明人啊搭缆车上去。现在呢，我在这儿排队买缆车票哈，来一个无奖竞猜，大家猜猜这个缆车票多少钱一个人？我说，来，答案揭晓，三十四瑞郎一个人。这也太贵了吧！因为这里的风光非常美啊，也吸引了非常多的徒步爱好者。你看，那山间全都是徒步的人。这啥情况？就到了。这三分钟有没有？一分钟十瑞郎是这意思吗？大家看出来哈、啊，就能俯览到整个阿尔彭策州的美景啊！我你看那里，直接就有一个。飞滑翔伞的后面全是滑翔伞，果然是滑翔伞天堂啊！据说还要走二十多分钟哈、啊，还才能到那个餐馆。你说吃个饭还要跋山涉水的走下去？大家知道为什么在这种道路上哈、啊、会安一个这种像转轮一样的吗？之前我看评论啊，很多小伙伴说我主持很像正大综艺啊，然后我还特地去搜了一下正大综艺是什么。那么现在就来提问，大家觉得这个东西它是用来干什么用的呢？<笑>这就是为了防止山间的牛啊从这种道路上窜下来的，所谓跋山涉水吃一顿好的。我说，<笑>你看我们现在还要穿越一个山顶洞穴，哇，这里边那么黑的。就像一个矿洞一样，据说十八世纪的时候就已经有山民居住在这里边了。走过这个长长的山洞，我们离我们的目标餐馆就更近了。从洞穴出来呢，这儿就有一个曾经山民留下来的，相当于是一个遗迹啊，是一个木头的房子，是全木结构的。看看走在这种山间，有没有一种走在断壁残垣里的感觉？你们看这种山间上有好多这种山羊，蒲公英是吗？他说走开，愚蠢。他们都带了一个这样的铃铛啊，像山间养的牛或者羊都会带一个这样的铃铛，就是为了让他们的主人更好的找到他们。你们看这种山区羊哈，他们都是在这种山岭上生活的，他们的脚都能踩稳这种山壁的。兄弟们，你们知道这个地方让我想起了哪儿吗？想起了我们四川的三峡哈、啊，也是在江边上，全都是这样的石壁啊。这时候不禁又要吟诗一曲了：“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。”好了，兄弟们，揭晓今天的庐山真面目，就是它——瑞士悬崖餐厅，海拔约一千六百米。餐厅紧贴着一百米高的垂直峭壁上建立，它已经存在了一百七十年。最开始的时候呢，是农民的家，从一八八四年开始就保有现在的建筑外观，直到今天，是瑞士最古老的山区旅馆和餐厅。废话不多说，赶紧进去看一下。
，兄弟们看看啊、哦，风光无限好啊！来，让我看看他的菜单。这家餐馆呢，据说有一道特色菜啊，叫山区炖牛肉。我已经找到了这道菜哈、啊，价格是二十八点五瑞郎啊。大概看了一下，它的价格呢，甚至比瑞士普通的餐厅稍低一些。我的天，他们的食材用直升机，然后用缆车这么吊一个铁箱子上来。我发现啊，自从开始捡垃圾、赶海以后啊，我就已经很久没有去餐馆吃过饭了。看这个鸟，我的天！啊、不怕人的吗？你看那鸟，哇，跟那个峨眉山的猴子一样！我天，第一道美食，山区蔬菜汤，闻上去很大一股奶油的香味哇，这是什么藜麦吗？这是，嗯，是藜麦。恕我直言，我觉得这个味道有点奇怪，我觉得那个味道有点像八宝粥。去<笑>拿一个熏肉肠。你这个东西怎么长得跟超市里买的一样？这东西多少钱？九瑞郎。哦、嗯，尝一下。这是番茄酱吗？五瑞郎，你去超市买这个肠能买一大包。这个餐馆呢，其实它还是一个旅馆啊。你看它的二楼和三楼啊，都是住人的。哇，你们再往上面看，我感觉好夸张。不是你说这些山民哈、啊，这怎么想着在这犄角旮旯来修一个这种饭馆的？哇，我的山区牛肉来了，这不就是咱们的土豆炖牛肉吗？其实饮食就是这样啊，每一个地区呢，他们的饮食都会从他们的历史上去探寻到根源啊。比如说，你看山区的人民，他们就比较爱吃奶酪或者是牛牛肉这样热量非常高的食物哈、啊，是保证曾经他们在放牧啊或者是山地行进的时候消耗的那些热量。嗯，有一个好特殊的一个草药的味道。我跟你说，像吃什么？像吃牛肉干，就是牛肉干的味道，是那种用香料腌制过的牛肉，跟普通的那种炖牛肉不太一样了、啊。味道还可以，有一种比较新奇的感觉。你看头顶上全是滑翔伞，全都是在飞滑翔伞的。吃完了，我感觉没吃饱啊。我要找服务员再来一盘。你们看，他们的这种食材都是用这种像小拖拉机一样运上来的。嘿嘿，我又找服务员点了一盘鸡。这个菜是服务员给我介绍的，说是什么山区野菜酱配鸡。不过这火候好像掌握的不太好啊，感觉有点老。这个是甜菜哦，居然有这个，这就是看不懂德语的后果，你知道吗？菜单是德语的，然后。我不知道里边有甜菜，我最讨厌这个东西了。好山野的感觉，那个野菜酱味道特别重，我感觉这家餐馆要耗费好多人力资源把那些物资运上来。我觉得没有那个牛肉好吃、啊。这个鸡肉的味道一般，但是这个藜麦球的味道还不错、啊，有一点酸酸的。嗯，你看上面那些羊要回家了，全是那种山羊。咩。其实这个食物呢，我最多给六十分了，但这个景色呢，补满了它剩下的四十分。世界上最有特色的餐厅就带大家体验过了，大家觉得怎么样？这一顿呢，包含饮料呢，一共花费是八十二点五瑞郎啊。我个人觉得呢，这个价格呢是合理的哈，因为它的人工成本还有运输成本是非常高的。虽然食物一般哈，但是我觉得来体验这么一招还是不错的。晚安了。完了，我又悲剧了。刚才看见下去那趟缆车了吗？最后一趟六点钟，我现在要走一个多小时的山路下山。天都黑了！更多有趣海外视频，记得关注优品，每周日更新，别忘了转评赞三连哟、哦。